ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವುದೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಐತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮೋನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಬ್ರೇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೇವಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವ್ರಿ ಅದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಥರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೇಳ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಥರ್ಮ್ ಎದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥರ್ಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಥರ್ಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ Therm is the unit of heat. Therm is the unit of heat. Power the inverse of 3, watt mass. Distance the inverse of 3, meter worth. Meter. Distance. You know the light air worth of 3, this is also for the distance. Cushions balas sari aage dhe dhe. Water is used in hot water bags because Hot water bags are water react balls are worth question kedera. Its specific heat is more. That's why hot water is used in the water bags. Okay. Which of the following metal has the maximum thermal conductivity? Question I is not. Maximum thermal conductivity when there is a kanta. Metal is the third question kedera. Thermal conductivity is the third question kedera. Thermal conductivity is the third question kedera. A heat transfer of the third question kedera. ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ಅದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದ ಬಾಡಿ ಐತ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಫ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅಷ್ಟ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ನೋಡೋಣ್ರಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೌಜಸ್ ಮೋರ್ ಬರ್ನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೌಜಸ್ ಮೋರ್ ಬರ್ನ್ ಹೆವಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೆಳಗಿಂದ್ರೊಳಗ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ನನ್ನ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅದ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಕೂ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ಸ್ಟೀಮ್ ದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದ ಓಕೆನಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಅಂತಂದ್ರ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇವಾಫ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನ್ರಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎದ್ರೊಳಗ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೆರೋಸಿನ್ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ವಾಟರ್ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗ್ತದ ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಐತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಚೂರು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೈತೈತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಮೂವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಮೂವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ ಮುಂದ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಈಗ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಜೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಿ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಜೂನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಿ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಜೂನ್ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಜೂನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಿ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಜೂನ್ ಕಿರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ಲುಮಿನಸ್ ಜೂನ್ ಅದ್ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲೂ ಜೂನ್ ಅದ್ ಕರಿತೀವಿ ಡಾರ್ಕ್ ಜೂನ್ ಅದ್ ಕರಿತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ನಿಯರ್ ಆಗುವಂಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ್ರಿ ಬಟ್ ಒಂದ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ತಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿವಿಷನ್ ನಮಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತ್ರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದಂಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಒಟ್ರು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಜೂನ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಏನತ್ ಕೇಳಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಪ್ಪು ಮತ್ತ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅದಕ್ಕರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಎಂತ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಹಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್
ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಯಾವ್ದೋ ಇಂಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಏ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಆ ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಾರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೋಸ್ಗಾರ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ರಿಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಓದ್ರಿಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಆಕತಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊತ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಯಾಡಿರಿ ಕೆಲ್ಸ ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧ ಗುದ್ದಾಡಾಕಿರ್ತೀರಿ ನೀವ ಹೌದ ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧ ಗುದ್ದಾಡಿಕೆ ಏನು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಲಾರ್ದ ಹಂಗ ಅಡ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಒಗಾ ಬಾಂಡತಾರ ಒಗಾ ಬಾಂಡ ಇನ್ನ ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಂದ್ ಕರಿತಾರ ಅಡಿಬಿಟ್ಟಿ ನಾಯತ್ ಕರಿತಾರ ಹ್ಮ್ ಹಂಗ ಬೇಡ ಮಂದಿ ಕಡೆ ಬೇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಸ್ಕೊಂಡ್ ನೋವು ಸಾಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಯಾಕ್ ಬೇಸ್ಕೊತಿರ್ಪ ಅದಕ್ಕ ಚಂದಂಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ ನೌಕರಿ ಇಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್ ಸನ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕ್ ಬರ್ತೈತ್ಲ ಅರ್ತ್ಗೆ ಅದ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ನಾ ಹೇಳೇನಿದೆ ಈಗ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದೈತಿ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಒಂದೈತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಂದೈತಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದೈತಿ ನಾಲ್ಕು ದಾವ ಬಟ್ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುದು ಅದ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಡ್ದ ಏನ್ ಪ್ಯಾಪ್ಲನ್ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ವೇವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗ ಯಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ತೋರ್ಸ್ರಿ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಕೈತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದದು ಮೈಕಾ ಇಸ್ ದಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಕೆಳಗಿಂದ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಚ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ನಾಟ್
ಹೈಯರ್ ಹೀಟ್ ದಿಂದ ಲೋವರ್ ಹೀಟ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವುದು ಎದ್ರ ತ್ರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೂ ದಿಂದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವಾಪ್ರೇಷನ್ ದಿಂದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಂದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೊಳಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನತಾರಂದ್ರ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ ಕರಿತಾರ ಇದೇಗ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಏನ ಕಾಪರ್ ಏನ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಕಾಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಐತು ಏನ್ ಕಾಪರ್ ಐತು ಏನ್ ಲೆಡ್ ಐತು ಏನ್ ವಾಟರ್ ಐತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅದ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಐತಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಕೈತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೈತ್ರಿ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೈತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಐತ್ರಿ ವಾಟರ್ ಕೈತ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗುಂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ವಾಟರ್ ಕೈತ್ರಿ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೀಪ್ ಯು ಕ್ಲೂ ಕೂಲರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಹೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತೈತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತಂದ್ರ ದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಲೈಟ್ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಕ್ರಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇರ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟ್ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಾವು ಚಂದ ಚಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಜ ಹೇನ್ ಬಾಬಾ ಈಗ ಹೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಚಂದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ